हेलो एवरीवन नमस्ते फार्मा इन्फो नेपाल को नया भिडियो श्रृंखला में यहाँ लगत आज चाह म नार्कोटिक एक्ट दुई हजार तेतीस को बारे में जानकारी दिन का लगी यहाँ सामु आक नार्कोटिक एक्ट दुई हजार तेतीस में आयो जिस को इंग्लिश डेट भर को उन्नीस सौ छहत्तर एडी में रो पांचचोटी अल्लेम तब को रिभाइज पब्लिकेशन डेट बा हे पांचों पटक नार्कोटिक एक्ट दुई हजार के अरे तेतीस में आयो तब को पेलचोटी एमेन्डमेंट दुई हजार तिरचालीस तेगरी दोसरोचोटी दुई हजार चौवालीस में है तेसरोचोटी दुई हजार अड़चालीस में रौथोचोटी दुई हजार उनपचास गरी पांचों पटक दुई हजार पचपन्न साल में यह रिभाइज भारत हई इसमें तब को ड्रग एक्ट जस्त तीनवटा चैप्टर इसी पच्चीसवटा चाहे सेंसन दफा रहेगा हई इसमदे को इंपोर्टेन्ट नार्कोटिक को के हो नार्कोटिक को डेफिनेसन रेस्टिगेशन अथोरिटी को तब को डेफिनेसन विभिन्न एक्जाम में सोधि होसैली मैं ये डेफिनेसन के कुछ इन्क्लूड हो इन भिता यहाँ तब राखे नार्कोटिक ड्रग्स भाला चाहिए कैन्नाबिज मार्जुना इसी मेडिकल कैन्नाबिज लगायत ओपिम प्रोसेस ओपिम मेडिसिनल प्लांट को ई डेरिवेटिव यहाँ लेखे कुछ पर्ने र नेपाल सरकार ने नार्कोटिक रोट्रोपिक सबिस्टांसेस राखा ड्रग्स पर्ने भाई चीज नार्कोटिक एक्ट को नार्कोटिक ड्रग को डेफिनेसन भि इन्क्लूड कर कैन्नाबिज लगायत को यो एक नंबर में बने का पोइंट री दुई नंबर में सरकार ने जो नार्कोटिक नौवटा रईसवटा साइकोट्रोपिक ड्रग ड्रग क्लासिफाइड कर ती ड्रग सवेश होने री इन्वेस्टिगेशन अथोरिटी के होने भनी रखा होने एसिस्टेन्स अफ इंसपेक्टर अफ पुलिस और एटलिस्ट रैंक अफ खरीदार को मानेला चाहे इन्वेस्टिगेशन अथोरिटी का रूप में चाह जनाइने वाले नार्कोटिक एक्ट दुई हजार तैतीस ने चाहिए व्हाट डू मीन बाई इन्वेस्टिगेशन अथोरिटी हई वाले ये विभिन्न एक्जाम में सोधी राखे हाई तो ते भर मैं यहाँ राखे एसिस्टेन्ट सब इंसपेक्टर अफ पुलिस और एटलिस्ट अफ टू द रैंक अफ द खरीदार भन्न पर्ने हाई अब इसमें मैं भेअनुसार चैप्टर तीनवटा चैप्टर और पच्चीसवटा सेंसन भेअनुसार के में सर्टकट में मैं सामु राख दिन चाहूँ हाई त एक नंबर में तबला था जुन को संक्षिप्त नाम विस्त विस्तारित परिभाषा होसले के संक्षिप्त नाम विस्तारित प्रारंभ चाह त एक चैप्टर में छोड़ने दुई में चाह तो एन को बहुक्षेत्रीय प्रयोग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन अफ द दिस एक्ट हाई ये के भोन को बहुक्षेत्रीय प्रयोग भन्ना के बुझिश भोन निम का बुझाने भाई राज्य भि या नेपाल राज्य बाहर बा व्यक्ति आर यह का एगेन्स्ट में जाने तो व्यक्ति यह का कानून बमोजिम कारवाही होने भाई कुरो यो एक्ट में लेखी भाई तीन नंबर में डेफिनेसन सेंसन थ्री में के डेफिनेसन का कुछ इन्क्लूड कर जिसमें विभिन्न अगि मैं देखा अनुसार न के इन्वेस्टिगेशन अथोरिटी नार्कोटिक ड्रग्स गाजा बने के अफियम हई डक्टर को के अनुसंधान अधिकृत भाई जस्ते अगि मैं इन्वेस्टिगेट अथोरिटी तेगरी दुर्व्यसनी एडिक्सन को के चिकित्सक को के ये लगायत का डेफिनेसन यो भि इन्क्लूड कर रोक तब को चैप्टर नंबर फोर चैप्टर में फोर में निषेध कर कार्य हई प्रोविडेड एक्ट नो पर्सन सेल हई निषेध कर कार्य मिलने छेन यो एक्ट भि कषेध कर कार्य गो मेला दंड कर गाजा वा गाजा को खेती हई ओसार पोसार का कुछ संचय बिक्री वितरण कर पाइने इसी ओपीएम कोका लगायत का प्लांट को उत्पादन लागो औषध को निर्माण तैयारी उत्पादन बिक्री वितरण निकासी पैठारी करना के प्रोविड कर भीज सेंसन फोर में लेखी हाई अब सेंसन फाइव में के भाई निश नो एप्लीकेबिलिटी फर अ प्रोविजन भाया हाई कि नन एप्लिक नन एप्लीकेबिलिटी अफ प्रोविजन हई नट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अफ अदर सेंसन अफ दिस एक्ट कंजम्पन अफ नार्कोटिक ड्रग बाई पर्सन फैलिंग अंडर द फलोइंग कैटागरी अफ द फलोइंग सर्किमस्टांस साल नट बी डिमांडेड हेव बीन प्रोविडेड निषेध लागू न होने इस अंतर्गत जेसुक भेपनी दया व्यक्ति 
लागो औषध को सेवन निषेध भए को मानिने छैन भने है हामीले के भन्यौ भने भने चार मा चाहिँ निषेधित गरिएका कार्यहरु भने छ तर निषेधित लागु नहुने चीजहरु चाहिँ कुन कुन हुन् त भन्ने चीजलाई चाहिँ तपाईको सेक्सन 5 मा भनेको छ है भनेपछि औषधि उपचारका निमित्त कुनै ड्रग स्वीकृत है ड्रग ट्रिटमेन्टका लागि युज हुन्छ भने त्यसलाई हामी के त त्यसमा यो एक को के त प्रोभिड अर्थात के त यो एक्टले बाञ्छन्य भएको कुरालाई त्यहाँ मानिने छैन भन्ने बुझेको हो त्यसैगरी कुनै तोकिएको वर्गलाई सेवन गर्न मिल्ने छ भन्ने नार्कोटिक ड्रग्सहरु नार्कोटिक तथा साइकोट्रोपिक सब्स्टान्सेस भनौ या गाजाहरुको कुरा हुन्छ यसमा चाहिँ कुनै तोकिएको व्यक्तिले युज गर्छ भने त्यो अब भने अनुसार कानूनले के त त्यसलाई छुट दिए अनुसार जोगीहरु त्यस्तोहरुले युज गरिराखे हुन्छ नि त्यो कुरा भन्न खोजेको हो यहाँ र के एउटा ट्रिटमेन्टका लागि युज हुनेलाई चाहिँ के त प्रोभिड गरिने छैन है भनेर भनेछ त्यसैगरी 5 ए मा तपाईहरुको धेरै एग्जाम मा सुधिराख्ने क्वेशन भनेको 5 ए हो र 5 ए मा के त चिकित्सकको सिफारिस जनाउनु पर्ने छ नोट टु बी मेड अन द प्रिस्क्रिप्सन पेपर अफ द मेडिकल प्र्याक्टिसनर भनेको छ है यसको मिनिङ के त चिकित्सकको सिफारिस जनाउनु पर्ने कुनै पनि व्यक्तिले स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिस लि लागो औषध खरिद वा गर्न आएमा खरिद गर्न आएमा भने गर किन्न आएमा त्यस्तो पसलेले चाहिँ अर्थात फार्मेसीले चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिको चिकित्सकको सिफारिस बमोजी मात्रै औषधि बिक्री वितरण गर्न पर्छ र शोको चाहिँ के त रेकर्ड यो बेचेको है भन्ने यस्तो प्रिस्क्रिप्सनको बेसमा बेचेको थिए है भन्ने चीजला पनि मेन्सन गर्न पर्छ भनेर भनेको छ 5 बी भनेको चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटी अफ द मेडिकल प्र्याक्टिसनर है चिकित्सकको दायित्व भनेको चाहिँ यसलाई नेपालीमा कुनै पनि व्यक्तिलाई लागो औषध चाहिन्छ भन्ने मात्रै प्रिस्क्राइब गर्न पर्छ नचाहिने मान्छेलाई चाहिँ आवश्यकता भन्दा बढी अर्थात अनावश्यक औषधि चाहिँ नार्कोटिक मेडिसिनलाई चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्नु हुँदैन भन्ने चीज चाहिँ 5 बी मा लेखिएको छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो सेक्सन है अब तपाईको सेक्सन 6 मा चाहिँ के भन्या छ भने प्रोभिजन प्रोभि प्रोभिडन अन नट टु बी अप्लाइड फर द गभर्नमेन्ट है भन्न खोजेको नेपाल सरकारलाई बाध्य नहुने भनेको छ है नेपाल सरकारले नेपाल सरकारबाट विशेष अनुमति प्राप्त गरी नेपाल सरकारले पूर्ण निर्देशन निर्णयतनमा रही नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि संस्थाले औषधि वा वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि ल्याएको औषधि खेती गर्न तयार गर्न त्यसैगरी उत्पादन निर्माण गर्न निकासी अर्थात स्वीकृत गर्न चिकित्सकको सिफारिस बमोजिम कसैलाई लागो औषधि बिक्री गर्न एसएन मा लेखिएको कुनै पनि कुराले बाध्य पुर्याएको मानिने छैन भनेको छ है भनेको नेपाल सरकारले कुनै क्रियाकलाप गर्न लाग्यो अर्थात रिसर्चहरु गर्न लाग्यो है केही त्यस्तो गर्न लाग्यो भने त्यस्तो चीजमा चाहिँ सरकारको अन्डरमा भएका त्यो प्रिस्क्रिप्सनमा लेखेका औषधिहरु लगायतका के त कुनै पनि रिसर्च भनौ अनुसन्धान वा कुनै पनि संस्थाले केही रिसर्चहरु गर्न लाग्यो भने त्यस्तो चीजलाई चाहिँ के त तपाईको रोक्न सकिने छैन र यो नियम यो नियम लाग्ने छैन भन्न खोज भन्न खोजेको सेस डिस्ट्रिब्युट प्रोभिड प्रोभिड गरेको होइन भन्न खोजेको है त नेपाल सरकारलाई यो बाध्य हुने छैन भन्न खोजेको चाहिँ कसैले नार्कोटिक ड्रगमा रिसर्च गर्न गर्यो भने त्यसलाई उपलब्ध गराउन सक्ने छ यो नार्कोटिक हो यो मिल्ने छैन तिमीलाई भनेर त्यहाँ चाहिँ के त कडाई हुने छैन भन्न खोजेको त्यसैगरी सातमा चाहिँ के भनेको छ भने भने इम्पावर टु इस्यू अफ वारेन्ट वारेन्ट जारी गर्न सक्ने छ यस अन्तर्गत एन यस अन्तर्गत एन अन्तर्गत रहेर सजाय हुने अपराध कसैलाई गरेको लाग्यो भने चाहिँ त्यस्तो विश्वास पर व्यक्तिलाई चाहिँ व्यक्ति गरिलाई त्यसलाई खान तलासी गर्न सक्ने छ वारेन्ट जारी गर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ सातमा लेखेको छ भने आठमा चाहिँ के त बिना वारेन्ट है पावर टु इन्टर सर्च सिज अर अरेस्ट विथआउट द वारेन्ट वारेन्ट बिना पनि त्यस्तो के त त्यस्तो प्रमाणहरु नष्ट हुन सक्ने या के त्यो मान्छे भाग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ के त बिना वारेन्ट पनि त्यो मान्छेलाई के त सामानहरु सिज गर्न सक्ने र कारबाही गर्न सक्ने सम्म के त हुन के रे अधिकार हुने छ भन्ने चीज चाहिँ सेक्सन 8 मा लेखिएको छ त्यसैगरी 8 को क मा चाहिँ के छ भने भने आर्थिक कारोबारको विवरण माग गर्न सक्ने छ भने छ है त फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन मे बी डिमान्डेड भने आर्थिक आर्थिक कारोबारको विवरण पनि माग गर्न सक्ने छ भनेर भनेको छ है त त्यसैगरी 9 नम्बरमा के भनेको छ भने भने सेक्सन 9 मा रिपोर्ट अरेस्ट एन्ड सिज सि टु बी सबमिटेड भन्या छ है त्यो जुन कब्जा गरेको हो सामानहरु हैन अरेस्ट गरेको हो त्यो चीजलाई चाहिँ के त तपाईको प्रतिवेदन दिनु पर्ने भन्ने कुरो चाहिँ के त प्रतिवेदन दिनु पर्छ है भन्ने चीज चाहिँ के त मेन्सन गरेको छ सेक्सन 9 ले चाहिँ जुन कुरोमा चाहिँ के भनेको छ भने भने कुनै पनि सामान वा गरेको लागो औषधहरु कब्जा गरे भने औषध नियन्त्रण अधिकारीले चाहिँ त्यस्तो प्रतिवेदन आफू भन्दा एक तहमाथिको अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्ने छ भनेको छ 24 घण्टा भित्र पठाउनु पर्ने छ भनेर भनेको छ है त यो कुरा त्यसैगरी सेक्सन 10 मा चाहिँ के भनेको छ भने भने 
एरिस्टेट पर्सन गुड टू बी प्रोड्यूस बिफोर द जस्टिफाइबल अथोरिटी गिरफ्तार कर व्यक्ति वा कब्जा कर सामान चाह मुद्दा हेने अधिकारी समक्ष पेश कर सत्यो भो तो व्यक्ति सामान को बाटो म्याद बाटो में सत्ने भाई चौबीस घंटा भित्र चाहे चौबीस घंटा भित्र तो तो के मुद्दा हेने अधिकारी समस्त तो जो मानेला सामथे को पेश कर हाई लेखे हाई तेगरी टेन ए में के एनीथिंग मे बी टेप वर्क सेंसर भाई कुने कुरा को टेप वा सेंसर कर सकने औषधि को अनुसंधान को सिलसिला में औषधि निंत्रण अधिकारी मुद्दा अनुसंधान करने वा हिड़ने अधिकारी अदालत में कि अधिकारी आदेश भे में लगू औषधस संबंधित व्यक्ति को टेलीफोन टेलेक्स फैक्स यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस को प्रतिलिपि वा फोन फोटो खिच्ने चिट्ठी हई यो प्राप्त कागजात कि सेंसर कर सकने हई भीज को टेन ए में लेखे ठा पाने पर्यटरी इलेवेन में चाहिए नार्कोटिक ड्रग कं कंट्रोल अफिशर मे इश्यू द अर्डर अफ डिस्ट्रोय नार्कोटिक ड्रग भषधि निंत्रण अधिकारी औषधि नष्ट करने आदेश दिन सकने तो औषधि डिस्ट्रोय कर सकने अधिकार होने भाई चीज एगार में लेखे भाई एगार ए में चाहिए कि नार्कोटिक ड्रग टू बी डिस्ट्रोय आफ्टर बिंग द टाइम एक् एक्सटेन्डेड फ्रम कोर्ट अफ द नार्कोटिक ड्रग केस भन्न खोजे इसको नेपाली के हो भू औषध संबंधी मुद्दा में अदालत म्याद थप भे लगू औषध को नष्ट कर पर्ने भाई कुछ तो औषधि के लगू औषध के नष्ट कर नष्ट मुद्दा पंद्रह दिन भाई तो नष्ट जानकारी फिर के अदालत में दून पर्ने तेगरी इलेवेन बी में के भाई में भन्न पर्दा इसलिए लगू औषध नष्ट लागत राख् पर्ने लगू औषध न ये चीज परिमाण हम के नष्ट ग्यौं इसको के कति 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 पैसा लगे इस नष्ट करना भीज के तब को लागत भी उल्लेख कर पर्ने हाई इलेवेन सी में चाहे गवर्नमेंट अफ नेपाल मे मेक द एवाइवल द नार्कोटिक ड्रग फर प्रिपेयरिंग द मेडिशन भाई ये एकदम इंपोर्टेन्ट के को बेस में चाहिए सरकार ने नार्कोटिक मेडिशन उपलब्ध कराने का लगी उपलब्ध कराने भाई चीज लेखे भलेवेन सी में समझ हाई त्रिटमेंट का लगी के कुछ डिजिज कंडीसन का लगी के उपलब्ध कराने पे तो मेडिसिन है इलेवेन घ में के लिखा प्रमाण को रूप में पेश कर सकने भाई चीज चाहिए हई के इलेवेन डी मे बी सब्मिटेड एज अ इविडेन्स भाई तीडियो के प्रूफ देखा सकने हाई बाहर में के प्रमाण को भार भो मिनिंग के अनयूज अफ प्रूफ बने प्रमाण कुछ व्यक्ति के साथ में लगू औषध फेला पारे में निज को खेती जगह कुरा को प्रमाण फेला पारे में कुछ भी अधिकार निर्माण व उत्पादन को निमित्त चाहिए कहीं विधि पुगी सकते कुछ पदार्थ पाए में तो व्यक्ति लागू उत्पादन कर पदार्थ को बाकी रहोक के कसर निज को साथ में राखी फेला पारे में तस्त पदार्थ निज एन अंतर्गत के संग संलग्न रहे हई भीज को प्रूफ हो भाई चीज लेखे हाई तब तब को फोर्टीन में पेनाल्टीज हई पेनाल्टीज को हम टेबल अलग मेस में भू तल मेन्सन कर अलग नहीं राखे पेनाल्टीज को टेबल ये टेबल बनाकर इसमें सजिल हो तब पंद्रह में के लिखे अब अब पंद्रह नंबर में पनिशमेंट और पर्मिटिंग प्रोविड एक्ट अन बिल्डिंग लैंड और भेकल में के भन्न पर्दा आपको घर जगह वा सवारी में निषेध काम करना अनुमति दिने सजा होने ये कल्टिवेट हई सेल्स डिस्ट्रिब्यूट कर दिने वाले यो मे तो सजा होने जिससे आपको खेती खेती तथा घर में यो चीज जो चाहिए एक्ट ने प्रोविड करता चीज पाइने भाई सोलह में के पनीशमेंट रिपिटेडेड अफेन्स बारम्बार अपराध करने मानेला के थप सजा दिन पर्ने थप सजा में के होने बारम्बार अपराध पैला हिस्ट्री पांच वर्षसम कई तरह एक लाख रुपया रुपयासम जरिवाना होने भाई कुरु सोलह नंबर में तब को मेन्सन करी सत्रह नंबर सेंसन में के पनीशमेंट के भाई अपराध करना षड्यंत्र करने उद्योग करने या दुरुस्सा करने रथियार होने लजाए होने भाई यो अपराध करना जो कि जो मोटिवेट करता मानेह के झन फिर के कारवाई होने हई भीज सत्रह में लेखे सत्रह को ए सत्र को ए में लगू औषध को विश्वास पारी अन्न पदार्थ को कारपार करने सजाए हई लगू 
लागू औषध लाई तो बिलिफ कर सेवेन्टीन में चाहिए के भाई लागू औषध जन्ने संबंधित औषधी के विश्वास पारी अन्य पदार्थ को कारोबार करने सजा होने भाई सत्र ए में लेखी लागू औषध बाहे अन्न कुछ पदार्थ लागू औषध हो भाई विश्वास में पारी तस्त कारोबार बेच बिखन निशी पैठारी संचय उत्पादन करने मैं कि तब को कारवाई होने अपराध मानने भेसगरी सेवेन्टीन बी में सत्र ख अंतर्गत के भाई लागू औषधसंग संबंधित विवरण व लिखित नदिने सजाए होने वाले भन्न खोजे लागू औषध को विवरण लिने सिलसिला में औषधी निंत्रण अधिकारी व अनुसंधान अधिकार ने कुछ व्यक्ति व संग संस्था इंडस्ट्री नहीं हो अर्थ के संग संगसंग माग विवरण लिखित में नदी में तस्त व्यक्ति व संग संस्था अर्थ ड्रग इंडस्ट्री लाई के अपराध मानने होने अभी तो ड्रग को यो एक्ट सरी ये एक्ट को एगेन्स्ट में गए के तब को क्राइम मानने हाई एटीन में अब एटीन में के अपराधसंग जो एक्ट एगेन्स्ट गए अपराधसंग संबंधित माल सामान जफत होने तो संग भाका के सब सामग्री जफत करने एटीन कम के संपत्ति जफत होने जो संभव वहाँ का सब संपत्ति जफत होना सकता क्योंकि यह चीज लेकिन भाई होता इसी अठारह बी में चाहे के लेखे सूचना दिने व्यक्ति पुरस्कार दिने यो लागू औषध को कारोबार होते हाई यता यो भाई चीज यदि कुछ मानी दिशा तस्त जरिवाना को बीस प्रतिशत रकम चाहिए तो मानी के पुरस्कार दिने एटीन बी में तेगरी एटीन सी में के सजाए में छूट होने वाक तब प्रचलित का बमोजिम कुछ कि एक को एगेन्स्ट में गए तो मानी एक्टिविटी अर्थ फसे भो होने उसे तब को फसे मैं करना लगा यो यो ये के गुट छो मे भो मे के छूट दिने मानी का क्राइम कि अदालत ने तो दोषी ठहरे के सजाए कम दिने अधिकार होने हई भीज एटीन एटीन सी में अब ते पच्चीन डी में चाहिए के भाई कर्मचारी पुरस्कार दिने इम्प्लोयमेंट मे बी रिवाडेड तस्त कु व्यक्ति ने कारोबार कर नार्कोटिक एक्ट को एगेन्स्ट में गए तस्त व्यक्ति के सामती मानी जो कर्मचारी एकदम एक्टिव छो तिनी के बीस प्रतिशत रकम चाहिए के रिवाड़ को रूप में प्रोवाइड कर लेखकारी एटीन ई में के चिकित्सा केन्द्र केन्द्र जरिवाना को कही रकम कराने हाई तम एमाउंट अफ द फाइन मेड एवेलेबल तो ट्रिटमेंट सेंटर ये ट्रिटमेंट सेंटर तब को बाट आगे पैसा के बीस प्रतिशत उपचार केन्द्र दिने भाषा यदि एक भाग भेस फिर डिवाइडेड तिनी सब पाने भाई त अब तब को आयो उन्नीस नंबर हाई तवर उथोल्ड द उथोल्ड भाई मुद्दा नचलाने वा सजा छूट होने अधिकार कसई व्यापारी व उद्देश्य कुल ठूल परिमाण व निजी उपयोग का लगी अल्प मात्रा में गाजा वा औषधी औषधी उपयोगी अफीम खरीद गए व राखे सेवन गए फैला पड़े में पेलो पटक लमझाई बुझाई कर रेरी गए उसे दंड कर पेलो पटक लगे वाले कागज सागज बनाकर गयो तस्त कंडीसन में उ मुद्दा चलाइने छेन भन्न खोजे हाई तो उन्नीस नंबर में चाहिए के बने वाने मुद्दा चला सजाए वा छूट दिने कुछ मानी अलग कल्टिवेट गयो था भर या तस्त भो समझाई बुझाई अब देखि मदन हई भाई तेल एक्सक्यूज दिन सकने हई भीज नाइन्टीन में लेखे तेगरी नाइन्टीन ए में चाहे के भाई उपचार को अवस्था में रहोक कारवाई न होने कुछ के थेरापी में छेखे कंज्यूम करो मे के कारवाई होने छाइन भीज बीस में चाहे के अब ट्वेंटी में चाहे पूर्व इज इजाजत प्रत इजाजत पत्र बमोजिम बाकी लागू औषध को स्टक संबंधी विशेष व्यवस्थापन होने हई भीज तीस में लेखी तेगरी ट्वेंटी वन में चाहे के लेखे भगू औषध निंत्रण अधिकारी व औषधी निंत्रण प्रशासक को व्यवस्था भाई लागू औषध निंत्रण अधिकारी के सकने भाई चीज बड़ी औषधर को औषधी नियुक्ति कर सकने हई एपोइमेंट कर सकने अगि भार क्वालिफिकेसन के होने भाई चीज ट्वेंटी वन में के भाई लागू औषध निंत्रण अधिकारी और औषधी निंत्रण प्रशासक को व्यवस्था भाई कंट्रोल एक्ट को एडमिनीस्ट्रेटिव कुछ भो ये
भनेपछि 21 ए मा चाहिँ के छ भने मुद्दा अधिकारी वा पूर्ण पुनरावेदन भनेको छ है त मुद्दा सँग सम्बन्धित भो कसै कसुर अन्तर्गत कसुर मुद्दा हेर्ने अधिकार नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हुनुपर्ने छ है त्यसले अब के त पुनरावेदन पनि गर्न सकिने छ है भन्ने चीज चाहिँ 21 ए मा लेखिएको छ त्यसैगरी 21 बी मा चाहिँ के छ भने भने अनुसन्धान अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार फंक्शन अफ के त इन्भेस्टिगेटर अथोरिटी भन्ने चीज चाहिँ 21 बी मा छ त्यसैगरी 21 सी मा चाहिँ वैज्ञानिक उपकरण तथा हात हतियार ली हिड्न सक्ने अधिकार भन्ने छ है त के त इन्भेस्टिगेसन अफिसर ले साइन्टिफिक इक्विपमेन्ट ले लिएर हिड्न सक्ने छ जसले गर्दा चेक गर्नलाई सजिलो होला है त 22 मा चाहिँ के छ भने भने सरकारवादी मुद्दा हुने छ भनेको छ है यस एन अन्तर्गत मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुने छ र सोको मुद्दा सरकारी मुद्दामा एन एन 2017 अनुसार अनुसूची 1 बम भएको बम जिम हुने छ है भन्ने चीज भनेछ त्यसैगरी 21 ए मा भएको चीजलाई एमेन्डेड हुँदा निकालिएको छ 21 भयो त्यो 22 के रे 20 सरी यो 22 ए हुन पनि 22 21 ए भएको रहेछ 22 बी ए मा भएको चीजलाई रिमूभ गरिएको छ 22 बी है यो चाहिँ 22 हो है 22 बी मा चाहिँ के छ भने भने असल नियतले काम गरेको काममा सजाय नहुने भने असल नियतले काम गरेको छ भने भने त्यस्तो मलाई चाहिँ के त सजाय हुने छैन है भन्या छ त्यसैगरी 22 सी 22 सी हो त्यो म्याथ थप सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ औषधि अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले एक पटकमा 1 महिना नबढाई बडीमा 3 महिना सम्म परारीको हिरासतमा राख्न म्याथ थप गर्न सक्ने है भन्ने अधिकार छ त्यसैगरी 23 मा के छ भने भने यो एन प्रारम्भ हुनु भन्दा पहिलेको मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था भन्या छ यो एक्ट भन्दा पहिले नै मुद्दा लागेको छ भने त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो मुद्दाहरुमा सोही कानून अन्तर्गत मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले कारबाहिक वा किनारा लाउन सक्ने छ है भन्या छ त्यसैगरी 23 ए मा चाहिँ के छ भने भने प्रचलित कानून बमोजिम हुने भन्ने छ है त जे जे चीजहरु हुने निकासी पैठारी रोक लगाएका कुराहरु के त प्रचलित कानून बमोजिम अनुसार चाहिँ के त कारबाही हुने यो सबै चीजहरु चाहिँ के त कानूनको कुराहरु चाहिँ तपाईको 23 ए मा छ 24 मा चाहिँ नियम बदाउने आ जारी गर्ने अधिकार भनेको छ है पहिला पनि भन्थ्यो हामी पावर अफ भनेर भन्ने थिए नि है हामी हरेक एकको लास्टमा पर्थ्यौ त्यसैले 24 मा नियम बनाउने अधिकार वा जारी गर्ने अधिकार भनेछ त्यसैगरी 25 मा चाहिँ खारेजी भनेछ यो एकलाई चाहिँ खारेज गर्न पर्यो भया भन्ने चाहिँ त्यसको बेस्टमा गरिने छ अर्थात के त मादक पदार्थ एन 2017 का नियमहरु र 2019 को खारेज गरिएका छन् भन्ने चीज छ है त त्यसैले यो त के यो सबैलाई ल्याएर नारकोटिक एक्ट बनाइयो भन्ने चीज छ है त ल अब हामी पेनाल्टीज अन्तर्गत जान्छौ है त पेनाल्टीमा के छ भन्ने चीजलाई हामी एकदमै फास्टमा रिभाइज गर्छौ कुनै पनि व्यक्तिले तपाईको क्यानाबिस गाजाहरु चाहिँ के त कल्टिभेट गर्छ भने त्यस्तो मान्छेलाई के त 1 महिना देखि 2000 रुपैया सम्म फाइन हुन सक्ने छ है भन्ने व्यवस्था नारकोटिक एक्ट अन्तर्गत छ भनेर थाहा पाउन पर्यो है त्यसैगरी अर्को तपाईको के छ भने भने यदि कुनै पनि मान्छेले 25 वटा बोर्ड सम्म है त 25 वटा बोर्ड सम्म चाहिँ खेतीहरु गर्यो भने त्यसलाई 3 महिना देखि 3000 रुपैयाँ रुपैयाँ सम्म चाहिँ जरिवाना हुन सक्ने छ भने त्यसैगरी अर्कोमा चाहिँ के छ भने भने 25 बोर्ड भन्दा बढी गर्यो भने त्यसलाई के हुने भने 3 3 3 वर्ष र 5000 देखि 25000 सम्म हुने छ भने छ त्यसैगरी अर्कोमा फाइन के छ भने भने हु क्यान प्रोड्युस प्रिपेयर र के त क्यानाबिसहरुको प्रोड्युस प्रिपेयर सेल्स डिस्ट्रिब्युट र के त इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्यो भने 50 ग्राम सम्म छ भने 3 महिना र 3000 रुपैयाँ त्यसैगरी 50 ग्राम देखि 500 ग्राम सम्म छ भने भने 1 महिना देखि 1000 र 1000 देखि 5000 पैसा त्यसैगरी 500 ग्राम देखि 2 केजी सम्म छ भने भने 6 महिना देखि 2 वर्ष र 2000 देखि 10000 सम्म त्यसैगरी 2 केजी देखि 10 केजी सम्म छ भने भने 1 वर्ष देखि 3 वर्ष त्यसैगरी 5000 देखि 25000 रुपैयाँ तिर्न पर्ने हुन सक्छ 10 केजी र त्यो भन्दा माथि छ भने 2 वर्ष केदि 2 वर्ष देखि 10 वर्ष सम्म अर्थात के त 15000 देखि 1 लाख रुपैयाँ सम्म चाहिँ तिर्न सक्ने हुने छ भन्ने भनेको छ है त अब के यहाँ के त ओपियम कोका र के त नारकोटिक ड्रगहरु चाहिँ तपाईको को युज गर्यो भन्ने चीज चाहिँ 1 वर्ष देखि 1 के त 10000 रुपैयाँ चाहिँ के त फाइन हुन सक्ने छ भन्ने छ है 25 वटा बोर्डहरु चाहिँ तपाईको ओपियमहरु को खेती गर्यो भने त्यस्तोलाई 1 वर्ष देखि 3 वर्ष र 5000 देखि 25000 जरिवाना है त्यसैगरी 25 बोर्ड भन्दा माथि ओपियम कोकाहरुको गर्यो भने 3 3 वर्ष देखि 10 वर्ष सम्म र 25000 देखि 2 लाख रुपैयाँ सम्म फाइन हुन सक्ने छ त्यसैगरी के त 25 ग्राम कोकोपाला के त सरी 
उकाले चाहिँ तपाईको के त ट्रान्सपोर्ट गरियो भने त्यसले चाहिँ के त 5000 देखि 25000 र 5 वर्ष देखि 10 वर्ष सम्म जेल हुनेछ 25 ग्राम देखि 100 ग्राम सम्म भयो भने 10 वर्ष देखि 15 वर्ष जेल र के त 70000 देखि 2 लाख सम्म भनेछ त्यसैगरी 100 ग्राम भन्दा बढी गर्नेले 15 वर्ष देखि जन के त लाइफ टाइम अथवा 5 लाख देखि 25 लाख सम्म फाइन हुनेछ भनेछ है कुनै पनि के त एडिक्ट छ नेचुरल अर सिन्थेटिक नार्कोटिक साइकोट्रिक सब्स्टेंसेस है गभर्नमेन्ट अफ नेपाल ले चाहिँ के त के त पब्लिश गरेको चाहिँ उले चाहिँ के त इम्पोर्ट के त एडिक्ट भयो भने त्यसलाई के त 2 महिना देखि 2000 रुपैया सम्म चाहिँ लागु औषधहरु एडिक्ट मिसयुज गरे भने त्यस्तोमा के त 2 महिना देखि 2000 रुपैया सम्म चाहिँ तिर्न पर्ने सक्ने छ भन्ने चीज चाहिँ लेखेको छ हस् त यो भिडियोमा तपाईलाई कस्तो लाग्यो है तपाईले कमेन्टमा प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ आजका लागि म यो भिडियो श्रृंखलाबाट बिदा हुन चाहन्छु हस् त धन्यवाद नमस्ते